，你快看，快扶我走，快跑，快走，先跑，快快跑，快，快跑。流沙，应该是昨天地下宫殿翻转造成的。这整片下面都应该已经空了。啊？我们等于站在流沙层上。什么？那什么都没了？真的啥都没了吗？啊，老马，那我那些包包、首饰、吃的、喝的、葡萄啥不都没了？你说我搞成这样干嘛吗？我在这儿啊！去了，没完了。你小子也是。危言耸听，不都活得好好的吗？还要下去，还要找，不能下去了，下去等于送死。很快，这一片都会塌下去的。可我的屋子装备都在家铺里，我去哪？不能要了，不要命了，不要命了！你的屋子摇不了了，摇命啊，姐！我还有两瓶老烧煤抢救出来呢。没那么严重吧？我看那些车还有东西，不都没事吗？你看着没事，你过去试试。我跟你们说，我短跑跑得快，我就把重要物资取回来，一分钟都不要。你们等着我。哎哎，喂，你这个人怎么听不懂话呢？沙子底下都是空的，一个地方塌了就全塌了。你是傻子吗？素材的。素材的。哎，大姐。
这不能待了，快走，快走，快快快，快快快，快！老马走了走了，这危险着呢，快点！为什么险？就没事儿，人哪能那么容易死啊？哎呀，哎呀，哎呦，行了，这个地方应该安全了。现在，现在怎么办？我们的物资装备都在那边，素材没了，机器现在也没了。以后可怎么办？要不这样，我再回去拿一趟，你们拿绳子缠住我，我只拿袋子。哎，不行不行不行，太危险了！什么声音？声不用想了，什么都没有了。你们看吧，什么都没了，都没了。嗯，那我们现在还能出去吗？喊我干什么？我现在只剩两条腿了。那还要向前走呢。反正据我知道，这方圆十公里没什么补给的地方。浮雕上的图，我们应该往这个方向走。如果这个地下宫殿是为了指引真正的古铜镜的话，它距离我们应该不远了。你有多大把握找到真正的古铜镜？没来地下宫殿之前，我完全没有把握。不过现在，我至少有一半的把握。那就马上出发，还等什么？诸位，都到这个份上了。谁也别藏着掖着，我知道你们的目的，但是没关系，我不感兴趣，我不在乎，我只要我的。现在离古铜镜这么近了，如果放弃的话，那简直就让人太气愤了。走是肯定会走的，但是现在所有的物资都没有了，想要继续走，只能靠关大老爷了。出发，老妈，把物资拿出来。哎，怎么走啊？怎么走？什么都没有，什么都没有，怎么走？什么事儿？吃的跟喝的都埋进去了，这些城里人都就剩惯养的，恐怕挨不了多久，咋办呢？靠你啊！靠我什么？找你来不就为了找海？怎么？我得物尽其用啊！还找孩子？我的亲人呢、啊？认识你，我算倒了八辈子血霉了。哎，我们什么都没有了。什么都没有了，怎么走？怎么还要走啊？我们不是回去吗？安全起见，咱们还是跟着大部队出发吧。万一要是出了什么事儿，也还有关先生关照。虽然咱们没了设备，但用手机也是可以拍的。大家一定不能放弃啊！丹姐说的对，五分钟之后出发。给我空瓶干什么？留着接尿，关键时候可以喝。
他捡回来的时候，就发现他不善与人沟通。你确定要他？我确定。尽管他会给你带来很多麻烦。罗雀，以后你就跟着张会长，他让你干什么你就干什么。我只听尹老板的话。他指腹比他厉害的人，是吗？那我要是打不过他该怎么办呀、啊？那你只能选别人了。是你的了不能拖，暴晒会让你体内的水分流失太快，最后脱水而死。重心向前，外八字脚走路，想象自己是一头骆驼。还有，控制好呼吸，别流太多汗。
，老板，要不要等一等李处啊？不用，让他自己跟上来。你不也是自己跟上来的吗？行。怎么样了？大家都走不动了。再坚持一下，前面扎营。老板是要下葬枯坟，还是焚妻烧纸啊？我我不太懂，反正他走了好几天了。那就是焚妻烧纸了。土豪套餐一般针对的是啊，三十到五十五岁的中年人。套餐里包含有啊，冥纸、金元宝、往生经、豪华轿车、豪宅、游艇、私人飞机，让他在下面呀、啊、装个够。呃，他不是中年人，那就是第二个套餐了。夕阳红套餐，六十到八十岁的老年人，除了基础的冥纸、元宝、经书，还有啊。广场舞、磁带、孙子的成绩单，保证他们在下面呀、啊，能够相互炫耀。他不是老年人，英年早逝吧？存真套餐，除了基础的，还有啊，手机、iPad、PSV 等高端产品。手机里还装有，冰果、消消消，没玩的人也可以玩。你瞧，我孙子正玩着呢。他们那么大的孩子应该都喜欢玩游戏吧？这就对了嘛，成交。老麦。嗯，把这些吃的给他们分过去。好。苏南，就剩这么点吃的了。仗义这么分的话，咱们都得饿死。马老板，我们现在只有两种选择，要么。大家齐心协力往前走，要么为了这点吃的争得你死我活。你觉得如果他们都快饿死了，还会像小绵羊一样乖乖的听我们的话吗？这么干的。谁咽得下去？我只想喝水。你不吃我吃，我要活着回去。我没有活着回去，一定要活着回去。我一定会把你们平安带回去的。
，别藏了。苏小姐，你也知道，我们现在一点水都没有了，唯一能喝的，就是你手里的酒了。不是，我会找找孩子的。是可杀，也可辱，老少不可改。我这辈子我死，也不是我的胃，也不是我的老少爷。杀了我！杀了我！我不活了！我是老少爷。老板，晚上没事吧？听叫唤这动静，应该没事吧？酒量不错啊！嗯，喝了。你不渴啊？不用担心我。你真的不喝？哎，你们家教训我来吧。你别这么看着我。千万别患上斯德哥尔摩综合症啊！啊，什么我？斯德哥尔摩，就是人质爱上了节吃饭。哎，你有病吧？我三观正着呢，我跟你讲够吵，就这个吧。老哥，你又买了？这上面的东西呢？好看、新潮，还能潮流搭配。我说你平时都什么眼光？我知道他们家衣服不好看，但是好哥，你这也买太多了吧？怎么，有意见？没有，没有，没有。没有你开心就好。这么快就有新货，这有货 A P P 可以啊！赶紧下单，好哥别呀、啊！手机没电了，就我了。你假装还有电，别废话。接受我们，现在他们不见了。哎，这两个，豪哥，我们该怎么办？兵分两路
我家出息了。跑！好哥，是，好哥，是我。哦，你，看那怂样。嗯，好哥，你没事吧？我那有什么事儿？我是你好哥。那些人要是敢动我，我三下五除二就能把他们打得上天堂。哎，好哥，我跟你说，我被一个会钓鱼的高手给救了。钓鱼，武林高手，嗯，脑子坏掉了吧你？没有，听我说，我刚才被那两个人追得快断气了，结果在我面前突然出现了一个拿着鱼竿的人。本来我一开始还以为他们是一伙的，我心想这下肯定完了，没想到那人突然杆子一挥，我后面那两个人就倒地了。你武侠小说看多了吧？哪来这么多玄乎的事儿呀？就你的人是姜子牙，哎，豪哥，你是怎么脱身的？我是你好哥，我当然是三下五除二就。豪哥，你那裤子上怎么都是土啊？你就被救了吗？啊，不过我跟你说，救我那人你也认识啊？你难道是？我想回家，我想我妈。好了，好，没事儿，一定能回去的。哭，净他妈知道哭。不是我。哭你谁？我没哭。哎、你没哭是我哭的。谁呀、啊？谁？好像是风的声音。我曾经听过沙弥。但是这种声音，我倒是第一次遇见。求求你，求求你，求想什么呢？你真的相信《古铜经》里的东西能帮到你吗？唯一的希望
，为什么不呢？就好像咱们千辛万苦跑到这个破地方，我要我的，你要你的，但是彼岸都是一样的，那就是古铜镜。哼，各取所需。我很欣赏你的耐心，你特别浓重，每天装的跟普通人一样，跟大家一样的平凡。但是我知道，你跟他们不同，你的眼神里边没有普通人的欲望，是吗？连我自己都不知道，<笑>那更可怕。今晚上月色撩人呢。有人在吗？杨好，苏安。喂，你们俩怎么了？我跟你说，我刚才……哎哎，我我有话跟你说。一个一个说，一个一个说。我现在更加确定，捕客者联盟它真的存在了。你知道吗？我跟一个神经病女人追杀，结果从天而降一个钓鱼侠，我就看见他，咔咔咔，那些人就被收拾掉了。你也休记呢？你知道我遇到谁了吗？新月饭店那个张志山啊啊,啊，他救了你啊啊,啊，他对着那些人。飞起就是一脚，那些人就全都倒了，可帅了。我就姑且相信你们说的屁话。不过你们俩到底是惹着谁了？我推测啊，这事儿肯定跟新月饭店有关。这事儿有啥好推测的呀？那你们干嘛去新月饭店呀、啊？我们查着离宿，查着啥就过去了。新月饭店。离醋。会长，该抓的也都抓到了吗？是。该放的也放了。他们现在应该开始有所行动了。那我去会会他们吧。对待客人温柔一点吧。你们是哪家公司的？那你们进九门协会多长时间了？十年。十年。我进九门协会八三十多年了，九门的明争暗斗我也看了不少。我知道，每家公司都想抢好的项目。我们虽然在利益上没有往来。但是规矩还在，我最后问你们一遍：你是哪家公司的？我不能讲
，黄岩是无邪的人，他桃沙子折进去了，所有有关的事儿，还有人，都破了规矩。可这事儿，该由会长来解决。你们几个公司瞎在这折腾什么呢？口口声声说规矩，你们几家公司的老板。都说守规矩，谁守了？谁守规矩了？老俊好的，知道了。尹老板说，现在年月不一样了，让您小惩大戒。那把人都带上来吧。不懂行规，就给我好好学，都给我刻在脑子里，识字儿的，抄五百遍；不识字儿的，背五百遍。学完之后就可以走了，然后记住，把我的话原封不动的带给你们老板。会长，有个人不见了。同信，您陪他重信。重新陪。身手不错嘛，不像是这边的人呢
你以为我装修只为漂亮吗？会长，这发生什么事了？刚刚活动了一下筋骨。晚点，让人把房间打扫一下。好的。你的手，没事。我受伤的事，不要告诉任何人。好的。要不我帮你包扎一下？不用了，我还要再添一些。这干嘛？怎么还回来了呢？红哥哥，他夸奖我们，红哥哥。这什么鬼啊？什么鬼啊？什么鬼啊？什么鬼啊？放放放，你往下转。不要不要不要不要，我放我放。完了，放弃。你放心吧，我才不会给他打工呢。还有你，老板，你要把……哎呦我去，要。好哥，不好意思，不好意思，再一次。你确定？你笑什么呀？我要不要去了吧？不好意思，从二阶，从二阶。